Hello students, welcome back to our discussion on NMR spectroscopy. In the last class, uh, we saw that the resonance position of different hydrogen nuclei in the same molecule may be different depending upon the chemical environment of these hydrogen nuclei. Okay, that is what we saw in the last class. Uh, we had taken one hypothetical molecule like C C H H and to the first carbon an electron withdrawing group was attached and to the second carbon an electron donating group was attached. This was the first carbon and this was the second carbon. This hydrogen was termed as hydrogen 1 and this term hydrogen was termed as hydrogen 2. Okay. Again remember that 1 and 2 represents only the number of the atoms means they are the labels of the atoms and not the count of the atoms in that molecule. Okay. So, we had a, taken this type of a hypothetical molecule and then we saw that the H1 and H2, H1 and H2 will have two different resonance positions or they will be absorbing the radio frequency in two different positions. right? That is what we saw in the last class. So, you, you already know what is the reason behind that. You know that the hydrogen nuclei, um, we have to see the hydrogen nuclei not just as the bare nuclei, but we have to see the hydrogen nucleus as a nucleus plus an electron cloud surrounding it and this electron cloud will have a magnetic field which will be in the opposite direction of the applied field. Therefore, the two different hydrogen nuclei will have different shielding effects. Okay? And we said that relatively the first hydrogen was de-shielded compared to the second hydrogen which was shielded. This is what we saw. Okay? I am not going to the details of that because we went in detail of this type this stuff in the last class. Today we can go more mathematical just to uh, just to put this in some in some equations okay we have some we, we, we will get some useful expressions from this one that is what we are going to see today. And you already know that the two hydrogens will have a different uh, degree of shielding. Okay? And the first hydrogen, let us take the first hydrogen, let me write it here, H1 and second hydrogen H2 here and these two hydrogens will have different shieldings. They have different shielding means they oppose the applied magnetic field uh, in varying degrees, right? So, in order to quantify that, I am going to introduce a new term called shielding constant, shielding constant, shielding constant that is represented as sigma, shielding constant is represented as sigma. So, shielding constant will say with which power or with which force a nucleus can shield in an electron density around the nucleus can shield the nucleus. Okay. Or a nucleus in a chutumula electron density ke external magnetic field in a etra shakta might shield G and Karim, a lingro pose G and Karim, a nulladana shielding constant over another shielding constant sigma. Angriana Nangal Ningal Kaparam. H1 in the case lano, H2 in the case lano, shielding constant kuda the lairik in the other, Eda irikim, Chakta might shield the other, Anamakaria, H2 in the case lano, the nigel, if the electron donating group are not attached either another, other than H2 in the electron density kuda the lairikim, in the H1 in the electron density kuravana because an electron withdrawing group is attached here. Up a electron density kudia H2 in the shielding irikim. Electron density kuranya H1 in the shielding in a call kudal. Ale H2 in the shielding on a kudal. But shielding constant every day I can kudal. Thirty item 
എച്ച് ടുവിൻ്റെ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആ എച്ച് ടുവിൻ്റെ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഞാൻ സിഗ്മ ടു എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ സിഗ്മ ടു എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ സിഗ്മ വൺ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ദ ഫോർ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ വൺ ബിക്കോസ് ദ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഷീൽഡിംഗ് Uh, or sec- the electron density around the nucleus of the second hydrogen is shielding the external magnetic field more efficiently than the electronic field of the first hydrogen alle adu und sigma 2 is greater than sigma 1 but shielding constant nu parayna or parameter nammal introduce idu ee shielding constant inde lowest value nu parayna zero ya zero is the lowest value okay shielding constant is zero means there is no shielding no shielding means there is no electron density around it or it's a bare nucleus adayidu yaduru kabojavum illatha oru nucleus aayirikkum adu adine applied field applied field etrayano അത്ര തന്നെ ഫീൽഡ് തന്നെ അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഷീൽഡിങ്ങും ഇല്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഷീൽഡിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഷീൽഡിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഈസ് വൺ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വെൻ ദ ഷീൽഡിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആക്ച്വലി വെൻ ദ ഷീൽഡിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് വൺ then the electron charge cloud around the nucleus will oppose the external field in such a way that okay the the nucleus will not at all feel the external field or the nucleus will not at all experience the external field that is shielding constant one aanu nu parney kenjal external field ne nammala nucleus ne or alpam pole experience cheyan kadiyilla അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യാൻ അത്ര പവർഫുൾ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെൻ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ദർ ഈസ് നോ ഷീൽഡിംഗ് ആൻഡ് വെൻ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഷീൽഡിംഗ് മാക്സിമം ഷീൽഡിംഗ് so that the external field is nullified uh, for the nucleus nucleus in external field ne anubhava padane kariyilla okay adana shielding constant in the range of values nu parayadu appo sadharana nucleus kale samithalam and the shielding constant nu parayunnathu it will be somewhere between 0 and 1 alle zero kum 1 nu medil evadeyengilum aayirikkum sadharana nucleus kalde case appo നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ അറിയാം എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിഗ്മ വൺ ആൻഡ് എച്ച് ടുവിൻ്റെ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിഗ്മ ടു ഇനി അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ബി സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ബി സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ബി സീറോ ഈസ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ദെൻ ദ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് ബി ഈസ് ഇക്കൽ ടു ബി സീറോ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ആയിരിക്കും b0 into 1 minus sigma okay but ningal ka your expression like nokiya madi when sigma is equal to zero sigma zero aayuna samayathu b is equal to b0 into 1 minus zero that is when b sigma is equal to zero aavuna case il b is equal to b0 into 1 minus zero that is b is equal to b0 അത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സിഗ്മ സീറോ ആകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ഷീൽഡിംഗ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് അല്ലേ അതായിരിക്കും കേസ് ആൻഡ് വെൻ സിഗ്മ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വെൻ സിഗ്മ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ സിഗ്മ വൺ ആകുന്ന കേസിൽ ദെൻ ദ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് ബി ഈസ് ഇക്കൽ ടു ബി സീറോ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബി സീറോ ഇൻ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ മീൻസ് when sigma get its uh, maximum value that the shielding constant is the is is the maximum at that time experienced field for the nucleus will be zero nucleus in external field ne anubhavikkani kariyilla okay adana nammal nerthe parnathu adond the mathematical at express edu ennu mathram 
So, the ex experienced field will be equal to the external field or applied field into 1 minus sigma ARQ. Angeniyanu thengil number day hydrogen the case hydrogen 1 in the case hydrogen 1 in the case le ex uh, uh, experienced field that is B1 is equal to that is equal to B0 into 1 minus sigma 1 I rikim. Okay. Otherwise, hydrogen 2 in the case is B2 in the brain that I B0 into 1 minus sigma 2 I rikim. Okay. This is how the experienced field, uh, this is how the, the, the field is being experienced for the nucleus. Okay. That depends upon sigma. That is the brain. I experienced the field in a dependent either or a nucleus in the resonance frequency. Or a nucleus in the resonance frequency in the dependent either number cardinal class like a particular nucleus in the resonance frequency dependent either in the alpha beta separation dependent either in the alpha beta separation dependent either in the nucleus experience in the field in the other dependent either in the other wonder the resonance frequency of the nucleus is equal to ningal ko already area resonance frequency nu is equal to the g beta n g beta n uh, b b divided by H. Amala B0 and Allah got the Rikin of the B0 and Allah got the Rikin of the Karna number B0 in the Badita Samayat, Namalitra Matram Chinta Chitilla, Namal Pur Chinta Chinta Chukudi Kudi Varia, Namal Chinta Kudi Kudi Varia, Namal Kipo Ariam, Satitil, B0 Allah, number day real artangle Samitolam, B0 in the Varana played a field on Satitil Avade and Dana, B0 in the Varana number could have done. Experienced field on the cardinal as a parnadana, could the precise height of a yana on the angle alpha beta separation is dependent upon the experienced field, not the applied field. Karnam, Amla play it in the Motham field, number nucleus in a Anipovican carrying you in the Verilla, other than the nucleus in experience in the field in a dependent regime alpha beta separation. That is why I put nu is equal to g beta n b divided by h in the quadratic okay that is the resonance frequency other one the b number already area b is equal to g beta n uh, b, b, b is equal to b0 into 1 minus sigma other one could substitute here therefore nu is equal to g beta n uh, b0 into 1 minus sigma divided by h i uh, resonance frequency nu and the brain so resonance frequency of any nucleus is equal to g beta n b0 into 1 minus sigma divided by h i dq. Angani anandu nai namakka onnamath nucleus in the resonance frequency ethra unta nai dhimokka. Onnamath nucleus in the resonance frequency that is nu1 the resonance frequency of the first hydrogen nu1 that is equal to uh, g beta n uh, b0 into 1 minus sigma 1 divided by h and the resonance frequency of the second nucleus nu2 is equal to g beta n b, b0 into 1 minus sigma 2 divided by h i dq. So, we now know the resonance frequency of the two nuclei and here we can see that the resonance frequency of the two nuclei depends upon what? Sigma that is the shielding constant. Alle, with a G M beta n m b0 m h m. The all the two nucleus are the same. So, all of them are the same. Because the two hydrogen nucleus are the same. G is the same. Beta n that is a constant. H is a constant. B0 is the applied field. Now, all the two hydrogen are the same. So, all applied field is the same. Because we are putting the molecule. In an applied field. Alle, one applied field is a molecule. Okay? Then, the molecule is a hydrogen. The applied field is the same. But the experienced field is different. Now, what is the same thing? Sigma 1 and Sigma 2 are different. Because two nuclei have two shielding constants. Alle, 
രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റുകളാണ് ദർ ഫോർ ദ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം ഇനി നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെയർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായിരുന്നു ഒരു ബെയർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിതൗട്ട് എനി ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അറൗണ്ട് ഇറ്റ് എ ന്യൂക്ലിയസ് എലോൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് ചുറ്റും ഒന്നുമില്ല മറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസുകളൊന്നുമില്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയോ ഒന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മൾ ബെയർ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ബെയർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ബെയർ ന്യൂക്ലിയസ് ആ ബെയർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി അതിനെ ഞാൻ ന്യൂ സീറോ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ബെയർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയെ ന്യൂ സീറോ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സെൻ ന്യൂ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബീറ്റ എൻ ബി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഇവിടെ ബി സീറോ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ആ ബെയർ ന്യൂക്ലിയസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എന്താ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീറോ ആണ് അവിടെ ഷീൽഡിംഗ് ഇല്ല അപ്പം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ബി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ആണ് അവിടെ സിഗ്മ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ അപ്പം നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ബെയർ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ദ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ജി ബി ടൻ ബി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ബെയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ദ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ബെയർ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആ ബെയർ ന്യൂക്ലിയസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാമോ I am applying a, a field of 2.3487 Tesla. 2.3487 Tesla is an applied field. That uh, is the B0. B0 is equal to, uh, to 2.3487 Tesla. B0. Applied field. Now, this applied field is equal to this field. ആ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് പറയാമോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ദ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ ബെയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എങ്ങനെ ന്യൂ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബി ടൈൻ ബി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് ദയർ ഫോർ ന്യൂ സീറോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ബി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടെസ്ലായിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫീൽഡില്ല ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടെസ്റ്റില അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോണം ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദാറ്റ് വി ആർ മെഷറിംഗ് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണോ ആ ന്യൂക്ലിയസിനെയും ഡ
uh, you are applying a field B0 is equal to 4.69 uh, uh, 37 plus 37 that is equal to 74 okay 6974 you are applying a field of B0 is equal to 4.6974 Tesla that is this is the irrective field. Okay, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Operating frequency. If the operating frequency nu0 will be equal to uh, B0 value irrative. B0 value irrative. Nu0 value irrative. Therefore, nu0 will be 200 megahertz. 200 megahertz is the nu0 value. Okay, operating frequency that depends upon the applied field for a particular nucleus. That is operating frequency, these are the resonance frequency. This is the resonance frequency. In this resonance frequency, the difference between new 1 and new 2. So, new 1 minus nu2 that's delta nu in the way delta nu delta nu is equal to that is equal to in the area nu1 minus nu2 uh, g beta and b0 in divided by h other common factor on nu1 and nu2 will other common factor so let me put that g beta and b0 divided by h uh, any in the back of the uh, 1 minus sigma 1 min, minus sigma 1 minus minus of 1 minus sigma 2 that is minus 1 plus sigma 2 that is g beta n b0 divided by h into uh, sigma 1 sigma 2 minus sigma 1 okay that is the difference between the resonance frequencies. But new one and new two in the middle of the resonance frequency run down with the asam. That is the e and the hydrogen day resonance frequency in the middle of the asam. And the other delta nu e is equal to g beta and b0 divided by h into sigma 2 minus sigma 1. Ningali expression of the g that is g factor for the hydrogen nucleus that is a constant. Beta n is a constant. Okay. And h is a constant. Then sigma 2 and sigma 1 that is also a constant for these two constants for these two hydrogen. This molecule is the hydrogen day sigma 1 and sigma 2 and we will molecule is the sigma 1 and sigma 2 depend on the chemical environment. One molecule is the chemical environment and the Ningle the field will conduct 100 megahertz will conduct 200 megahertz will conduct 500 megahertz will conduct a megahertz field will conduct Okay, Ningle day in the Marnilla, sigma one sigma two Marnilla because they are the shielding constant. That is the power of the electronic cloud around the nucleus to shield the nucleus from the external field. That is not going to change. Okay, but sigma 1 and sigma 2 are the constants. That is why nu 1 minus nu 2 depends on the applied field. Now, we apply the field B0. That is 2.3487 Tesla. There will be a corresponding nu 1 minus nu 2 or delta nu. That field is corresponding to delta nu. But NMR, Namal Day Institute, where NMR under the Ningal Vijarikia, or NMR machine under our machine in the field in the Varanda, two point three four eight seven Tesla in the Ningal Vijarikia, Anganan Nodigal, our field will come to vacuum ball, new one minus new two, E molecule name. There is a hypothetical molecule, but just a single picture. This molecule is the field of the NMR machine. The field is the field of H1 in time, H2 in time, resonance position, the difference in the brain. This is the same. Where B0 is equal to 2.3487 Tesla. Okay? That's the same. But see, 
ഇനി നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ലബോറട്ടറിയിൽ ചെന്നപ്പം ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് അവരുടെ മെഷീൻ ഇത്തിരി കൂടെ വലുതായിരുന്നു നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക കേട്ടോ അവരുടെ എൻ എം ആർ മെഷീൻ അല്പം കൂടെ വലുതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടെസ്ലയ്ക്ക് പകരം അവർക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ഫോർ ടെസ്ലയുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ഫോർ ടെസ്ലയാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാറി ബി സീറോ മാറി ബി സീറോ മാറി ബി സീറോ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാറും ഡെൽറ്റാന്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും അതായത് the difference between the resonance positions of the h1 and h2 depends upon the applied field <coughs> i'm sorry <coughs> my throat <coughs> is begging for water okay so the delta nu depends upon b0 b0 depend edirikkana end delta nu appo ningal ore experiment ore molecule pala field il kondu vekkumbol allekil pala machines inathu vekkumbol ore molecule aanengil kodiyum aa molecule le rendu hydrogen kal thammulla resonance position endeyum maarikondirikkum adu field ne depend edirikkana alle അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ എം ആർ കാണാം എൻ എം ആർ മെഷീൻസ് നിങ്ങൾ കാണാം ഓരോരുത്തരത്തും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെൽറ്റാന്യൂ വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് പക്ഷേ കൊള്ളത്തില്ല അല്ലേ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റാന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ മെഷീനകത്ത് ഒരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റാന്യൂ ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റൊരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റാന്യൂ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുഴപ്പത്തിലാകും യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് വേണം എങ്ങനെ ഡെൽറ്റാന്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ റെസനൻസ് പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഏത് രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരേപോലെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല അപ്പം ഫീൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനെ ഫീൽഡിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫീൽഡിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ജി ബി ടാൻ ബി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് അതെന്തായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ജി ബി ടാൻ ബി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ സീറോ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടുവിനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂ സീറോ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂ സീറോ ഈ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ജി ബിറ്റായൻ ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റായൻ ബി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു സിഗ്മ ടു മൈനസ് സിക്മ വൺ ആ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ ന്യൂ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ ന്യൂ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഐ ആം ഗോയിൻ ടു ഡിവൈഡ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൾസോ വിത്ത് ന്യൂ സീറോ ന്യൂ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് വേർ ന്യൂ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബിറ്റ ആൻഡ് ബി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് അല്ലേ ന്യൂ സീറോയ്ക്ക് പകരം എനിക്ക് ന്യൂ ബി ജി ബിറ്റ ആൻഡ് ബി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എന്നെഴുതാം ജി ബിറ്റ ആൻ ബി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സോ ദീസ് quantities are cancelled alle adu rendu vere cancel edu pogum so what is remaining is nu1 minus nu2 divided by nu0 nu1 minus nu2 divided by nu0 is equal to sigma2 minus sigma1 sigma2 minus sigma1 okay ee nu1 minus nu2 divided by nu0 annu parayunnathu ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആ പരാമീറ്റർ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ പറയുന്ന പരാമീറ്റർ അതായത് ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ച
ആ പരാമീറ്റർ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബി സീറോയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺലി അപ്പോൺ ദ ഷീൽഡിങ് കോൺസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് or which have particular values for particular hydrogen in a molecule no matter in which field you are conducting your experiment ningal conduct cheyna experiment inde field num shielding constant e baadagamalla adagonde namak nu1 minus nu2 nu2 divided by nu0 enna parayunnathu eppozhum endayirikkum or constant aayirikkum appo ningal 100 megahertz field il aayalum 100 megahertz field enna yan uddeshikkunnathu endanu 100 megahertz ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി തരുന്ന ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടെസ്റ്റില ഓക്കെ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫീൽഡ് ആയാലും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫീൽഡ് ആയാലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫീൽഡ് ആയാലും തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫീൽഡ് ആയാലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാലും ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ന്യൂ സീറോ ഈസ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ പരാമീറ്റർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ അപ്പം ന്യൂ വണ്ണും ന്യൂ ടു രണ്ടിൻ്റെ റെസനൻസ് പൊസിഷനാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ട് നോക്കാം സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ ഒ എച്ച് എന്തായത് മെത്തനോൾ അല്ലേ മെത്തനോൾ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തനോളിനെ പറ്റി നമ്മുടെ വിഷമധ്യ ദുരന്തമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രധാന പുള്ളിയാണ് അല്ലേ ഈ മെതനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവനാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് പല സമയങ്ങളിലും മെതനോൾ മെതനോളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുടിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും കളൂടിയന്മാരൊക്കെ ഈ മെതനോളിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള എഥനോൾ കൂടി കുടിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമാകാറുണ്ടല്ലേ ഇപ്പം കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചു പോകും ഈ മെതനുള്ള അകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മെതനോളിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആവുള്ളൂ അല്ലേ സി എസ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആ ഹൈഡ്രജൻസ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് പിന്നെ ഒ എച്ചിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ അത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കെമിക്കൽ എൻവോൺമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ചോളം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കെമിക്കൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസനൻസ് പൊസിഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി നയൻ ഹെഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ വൺ തേർട്ടി നയൻ ഹെഡ്സ് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ വെൻ യു ആർ അപ്ലൈങ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ടെസ്ല അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടെസ്ലായിൽ നിങ്ങൾ മെതനോളിൻ്റെ എൻ എം ആർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എസ് ത്രീ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഒ എച്ച് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇതെന്താ സാധനം ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഇവിടുത്തെ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇനിയും ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഫീൽഡിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തേത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ഫോർ ടെസ്ലയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേസിലെ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഇ സിഗൽ ടു ജി ബീറ്റ എൻ ബി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു സിക്മ ടു മൈനസ് സിക്മ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ബി സീറോയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഇരട്ടിയാക്കി അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ ന്യൂവും ഇരട്ടിയാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും
divided by nu zero. Nu zero is the operating frequency. Right? 2.3487 Tesla is the hydrogen operating frequency. 100 MHz. Now, the nu zero is 100 MHz. 100 into 10 raised to 6 Hz. 10 raised to 6 Hz. That is equal to Ethra Arikim. 1.39 into 10 raised to minus 6 Arikim. 1.39 into 10 raised to minus 6 Hz Arikim. Abdate uh, nu 1 minus nu 2 divided by nu 0 in the variable. 1.39 into 10 raised to minus 6 Hz. Random the case of 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 the so that is equal to 278 and 2 into 139 divided by 200 and 2 into 100. 2 into 1 cancel I put 139 divided by 100 and 139 by 100 is equal to 1.39 1.39 into 10 raised to minus 6. If 10 raised to 6 denominator will be the numerator will be into 10 raised to minus 6 hertz. And you can get a case value new 1 minus new 2 divided by new 0 in both cases are same. That is equal to 1.39 into 10 raise to minus 6 hertz. Now, this case is hertz. Hertz is unit. Sorry, sorry. Because you can get a unit. You can get a numerator and denominator. Numerator and denominator are heads on the heads around the thumb. Okay, okay. Now, that's the same thing. 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 If you have 1.39 into 10 raise to minus 6, 1.39 into 10 raise to minus 6. That is the case. This is 1.39 into 10 raise to minus 6. What is the value of 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 the difference for aim bold and chemical shift positions and the difference express the amount of parameter introduce it but this parameter is very difficult to handle number of the current and boy on a I'm not going to convenient numbers get in the reading is in a one more a mighty example you're gonna get to for example I'm going to introduce a new term or new parameter that is nu1 minus nu2 divided by nu0 into, into 10 raise to 6. This is the same as the same as nu0 is the operating frequency. nu1 minus nu2 is the resonance frequency. So, 100 MHz is the operating frequency. The resonance frequency is the same as 139 Hz. Angani angle 10 raised to 6 hertz operating frequency let the I give you know the canic another for new zero the difference is nu 1 minus nu 2 then what will be the difference in the resonance frequencies when 10 raised to 6 hertz of uh, applied field is uh, 10 raised to 6 hertz field is applied Alay. New zero in the field apply J bold. New zero in the field apply J bold in the English variable in the Vijayak into the new zero satitil frequency and a frequency corresponding at the field in the Vijayanato. But new zero is corresponding at the field. New zero is corresponding at the field. E case at the B zero. But new zero is corresponding at the new zero is corresponding at the field express apply J bold. Ulla resonance frequency would a difference on new one minus new two. If you have 10 raise to 6 hertz in a corresponding field, apply the difference in resonance position. That's the expression. 
that that is called parts per million parts per million because 10 raised to 6 is million ഒരു മില്യൺ ഹെഡ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉള്ള റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വ്യത്യാസം അതാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കുന്നത് മീൻസ് ദ ഓപ്പ് വെൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ഹെഡ്സ് ആയിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുണ്ടായി എന്നായി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാത്രമാകുമായിരുന്നു ദ റെസനൻസ് പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു അത് എത്രയാകുമായിരുന്നു ആ നമ്പർ നമ്മൾ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് മില്യൺ സോ ദിസ് മച്ച് പി പി എം ഇതായിരിക്കും പി പി എം ഇത്രയും പി പി എം ആയിരിക്കും രണ്ട് റെസനൻസ് പൊസിഷൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെയും എച്ച് ടുവിൻ്റെയും റെസനൻസ് പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത പുതിയൊരു പരാമീറ്ററാണ് ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് പി പി എം അങ്ങനെ ഈ പി പി എമ്മിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റികളൊക്കെ എന്താകും ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആയിരുന്നു ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഇൻറ്റു ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ എ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഹാൻഡിൽ എ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഹാൻഡിൽ ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ പി പി എം അപ്പം വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ പി പി എമ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ കൺവീനിയൻ നമ്പർ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ പി പി എമ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച എന്താ നമ്മൾ കുറേ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസീസെ ഈ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ അതിൻ്റെ റെസനൻസ് പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ഒന്ന് ഏകീകരിക്കുക ഒന്ന് യൂണിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എല്ലാം ചെയ്തത് സോ വി ഇൻട്രഡ്യൂസ് എ പരാമീറ്റർ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് പി പി എം ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റെസനൻസ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് the hydrogen 1 and hydrogen 2 okay appo ibada ninnu namakku oru pradhana petta oru karyam ohich edukka rendu hydrogen gal thammulla resonance position de vyathyasam logathil evide irunnu edu machine athu ningal cheythu nokkiyalum ppm il ee reethil ppm il express cheyumbol ningalku kittuna value oru pole irikkum as far as you are conducting the experiment on same molecule ഒരേ മോളിക്കൂളിലാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മോളിക്കൂളിലെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകൾ തമ്മിലുള്ള റെസനൻസ് പൊസിഷൻ്റെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പി പി എമ്മിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എവിടെ ഇരുന്നും കിട്ടുന്നത് റഷ്യയിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ചൈനയിലായാലും എവിടെ ആയാലും ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ഈ മെതേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ ഇതേ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് utilize it and we can now express the resonance positions of different nuclei in a molecule with respect to a sample a reference nucleus one nucleus ne one nucleus ne reference aaki vechukonde aa reference nucleus il ninnum മറ്റുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ റെസനൻസ് പൊസിഷന് എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള റെസനൻസ് പൊസിഷൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആക്കിയിട്ട് ആ റെഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാ ന്യൂക്ലിയസുകളെയും തട്ടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ മറ്റുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും പി പി എമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓർ സിംപ്ലി കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മോളിക്കൂളിലിരിക്കുന്ന പല ഹൈഡജനുകൾക്കും പല കെമിക്കൽ
സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ റഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ റഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റെസനൻസ് പൊസിഷനിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം അകലെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റെസനൻസ് പൊസിഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ പി പി എമ്മിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് So, chemical shift between a sample nucleus and a reference nucleus. One sample nucleus and one reference nucleus in the middle of chemical shift. What do you think about it? The chemical shift between a sample nucleus and a reference nucleus. That is equal to nu s minus nu r divided by nu 0. into 10 raised to 6 ppm okay nu s is the resonance frequency of the sample nucleus nu r is the reference frequency of the reference nucleus uh, resonance frequency of the reference nucleus and nu 0 is the operating frequency and nu s minus nu r divided by nu 0 multiplied by 10 raised to 6 ppm is called the chemical shift chemical shift of the sample nucleus sample nucleus in the chemical shift ennu parayunnathu adanu okay appo nammal ivadathe oru resonance position inde ivadathe sample reference nucleus inde resonance position ennu parayunnathu nu r aayittaanu eduthathu nu r aayittaanu eduthathu nammal kini oru kaaryam cheyyam idine oru scale il angotte express cheyidu nokkam ketto scale il express cheyyam appo idinekke സ്കെയിലിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു റെഫറൻസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എത്രയാണോ അതിനെ നമ്മൾ സ്കെയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് പിടിച്ചങ്ങ് വെക്കും നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മളൊരു സ്കെയിലിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആ വാട്ടർ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് സ്കെയിലിൻ്റെ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ അടുത്ത് പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക സ്കെയിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്കെയിൽ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് എവിടെയാണോ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്കെയിലിൻ്റെ സീറോ ആയിട്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണോ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് സ്കെയിലിൻ്റെ എവിടെയാണോ അത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് സ്കെയിലിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഈ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോയാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് എ സ്കെയിൽ ഫോർ ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് സീറോ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് സീറോ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് നേരെ ഇതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും റഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ റഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ തന്നെ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യു എസ് മൈനസ് ന്യു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യു ആർ മൈനസ് ന്യു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ സീറോ ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ റഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്കെയിലിൽ എവിടെയാണ് സീറോയിലാണ് സീറോ സീറോ ആ സീറോയിലാണ് റഫറൻസ് റഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് സീറോയിലാണ് ഇനി ഈ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഓരോ വാല്യൂസ് ആ ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റെസനൻസ് പൊസിഷൻ ഈ സ്കെയിലിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കും ഓക്കെ സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റെസനൻസ് പൊസിഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡെൽറ്റ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ സ്കെയിൽ ഡെൽറ്റ സ്കെയിൽ ഡെൽറ്റ സ്കെയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിൽ നമ്മുടെ റഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയുമോ സീറോയിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഈ റഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ റഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാമീതയിൽ സിലൈൻ്റെ ഹൈഡ്രജനെയാണ് റഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെട്രാമീതയിൽ സിലൈൻ എന്താണ് സാധനം ടി എം എസ് നമ്മൾ പറയും ടെട്രാമീതയിൽ സിലൈൻ സിലിക്കൺ ഈ സിലിക്കണുമായിട്ട് നാല് എന്താ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ നാല്
പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് നാല് മീതിയൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകൾക്കും ഒരേ കെമിക്കൽ എൻവോൺമെൻറ്റാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ വലിയ വ്യത്യാസം പാടാണ് എല്ലാവരും ഒരേ എൻവോൺമെൻറ്റിലായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരേ എൻവോൺമെൻറ്റിലിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുള്ള ടെട്രാ മീതിയൽ സിലേൻ്റെ ഹൈഡ്രജനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളി എന്ത് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടി എം എസിൻ്റെ റെസനൻസ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ സീറോ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിൽ ടി എം എസിൻ്റെ റെസനൻസ് പൊസിഷൻ എത്രയാക്കിയ സീറോ ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ദ റെസനൻസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ദ ടി എം എസ് ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ദ ഡെൽറ്റ സ്കെയിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ബാക്കി ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ റെസനൻസ് പൊസിഷൻ എവിടെ വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റെസനൻസ് പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദ റെഫറൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡെൽറ്റ സ്കെയിൽ ദ റെഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ടെട്രാമീതിയൽ സിലൈൻ and uh, the resonance position of the tetramethyl silane in the delta scale is zero and the chemical shift in the expression varu endana nu s minus nu r divided by nu 0 into 10 raised 6 ivada nu r ennu parayana it is nu tms aanu tms inde resonance position tms inde resonance position ennu parayya tms illulla hydrogen inde resonance position ivada tms ne oru reference nucleus aaki eduthirikkunnathine pala kaaranangal undu ടി എം എസിനെ റെഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ദർ ആർ ട്വൽവ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഇൻ സെയിം കെമിക്കൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് അൻ ഇൻറ്റൻസ് പീക്ക് ഫ്രം ദ റെഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഒരേ തരത്തിലുള്ള എത്ര ഹൈഡ്രജനുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ എൻ എം ആറിൽ കിട്ടുന്ന പീക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരേ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ റെഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയ റെഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസുകൾ ടി എം എസിൽ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകളുണ്ട് അവർ എല്ലാ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളും റെസനൻസ് തരും ആ റെസനൻസിൻ്റെ എല്ലാ പൊസിഷൻ ഒരിടത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇൻറ്റൻസ് പീക്ക് ഇൻ ദ എൻ എം ആർ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻ ഇൻറ്റൻസ് നാരോ പീക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടി എം എസിൻ്റെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ എം ആർ കിട്ടുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് it will it has 12 protons in the same chemical environment and therefore it will give a narrow intense line or intense peak in the nmr okay ne randamathe oru pratheegatha ennu paranju kenjal ee tms ennu parayunnathu actually uh, it's a um, the 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 boiling point is very less adayide ayinte boiling point verum 27 സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രീസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ടി എം എസിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടി എം എസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എൻ എം ആർ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ടി എം എസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പീക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നിങ്ങൾ ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിൽ സീറോ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള പീക്കുകളുടെയൊക്കെ റെസൻസ് പൊസിഷൻ എവിടെ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി എം എസിനെ പിടിച്ച് സീറോ ഞങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ സി എം എസ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പിളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ സാമ്പിളിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആൾ കൂടി കുറച്ച് സാമ്പിളേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ സാമ്പിളിനെ ടി എക്സ് ടി എം എസുമായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ടി എം എസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സാമ്പിളിനെ നിങ്ങൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റിമൂവ് ടി എം എസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി എം എസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം എന്താ ടി എം എസിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് യു ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓർ ജസ്റ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹീറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പം തന്നെ ടി എം എസ് ദ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ദർ ഫോർ യു ക്യാൻ പ്യൂരിഫൈ ദ സാമ്പിൾ ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ടി എം എസ് ഈസ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ സാമ്പിൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു
ഇൻഡൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിനകത്ത് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ദർ ഫോർ ഇ ക്യാൻ ബി ഈസിലി റിമൂവ്ഡ് അല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ടി എം എസ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് ദ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളെ ഇനേർട്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ടി എം എസിൻ്റെ റെസനൻസ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പേർഡ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ദ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ദ റെസനൻസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ടി എം എസ് ന്യൂക്ലിയ വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഹൈ ഫീൽഡ് ഹൈ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആ ആ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അതായത് റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ പൊസിഷൻസിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ പൊസിഷൻസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഫീൽഡിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി എം എസിൻ്റെ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് മറ്റു ഓർഗാനിക് മോളി ഹൈഡ്രജൻസിനെ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എനിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിൻ്റെ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ഹൈ ഫീൽഡിലാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതും നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ സ്കെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം സീറോയിലേക്ക് ടി എം എസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടി എം എസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും അതായത് ഡെൽറ്റ മിക്ക ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെയും ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാരണം ടി എം എസിന് ഇപ്പുറത്തോട്ടായിരിക്കും മിക്ക ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ അതായത് ടി എം എസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും മിക്ക ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഹൈ ഫീൽഡ് ഇവിടെയാണ് ലോ ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവ് അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫീൽഡ് അപ്പം ടി എം എസ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഹൈ ഫീൽഡ് പൊസിഷൻ കമ്പേർഡ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഹൈഡജൻസ് ഇൻ ദ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ അതും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള പ്രത്യേകതകളെല്ലാം കൊണ്ട് ടി എം എസിനെ നമുക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എൻ എം ആർ എൻ ഓക്കെ റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ടി എം എസിലെ ഹൈഡജൻ ആണ് അവിടുത്തെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ന്യൂ എസ് മൈനസ് ന്യൂ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ സീറോ ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് പി പി എം അതിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ